ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಂಕರ್ ಜಿ ಬೆಳುಬ್ಬಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂದರೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮನೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತೀಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿನೂತನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿನ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಹಂತವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ತಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಇರ್ತವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ನೂರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀತೀರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನ ತಾವು ಈ ಸಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಕನ್ನಡಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಶ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೀಸಲಾಗಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಡಬಹುದು ಈ ಎರಡರಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೀಸಲಾಗಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮೀಸಲಾಗಿಡಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೀಶ್ಯೆ ಪ್ರೀಶ್ಯೆಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀಶ್ಯೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದಂಥ ಟೈಮನ್ನು ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಐದು ನಿಮಿಷ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರೀಶ್ಯೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಷ್ಟು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಶೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಆದರೂ ಬರೀರಿ ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಬಂಧ ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಬರೀಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀ ಬರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬಾರ್ದು ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬಾರ್ದಪ್ಪ ನಾನು ಎಸ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಇವ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಸ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಎಸ್ ಇದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜಾಣತನ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ 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 ಎಂಗಲ್ದಿಂದ ಯಾವ 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 ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗಿದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ತಗೋತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಗಿಗೆ ಲಾಲಾ ರಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕರುಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಿದ್ಧತೆ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಷೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಷೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎ ಬರೀರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಷೆ ಅಥವಾ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದ ಬರವಣಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಿಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಪೇಜ್ ಇರ್ತವೆ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹತ್ತು ಪೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪುಟಗಳು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಪುಟಗಳು ಪ್ರೀಶ್ಯೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತವೆ ಪ್ರೀಶ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡು ಬಾ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಇರ್ತವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅವು ಎರಡು ಪೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ 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 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಂಟು ಪೇಜ್ ಎಂಟು ಪೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪುಟಗಳು ಸಾಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಐದು ಪುಟಗಳು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹತ್ತು ಪುಟಗಳು ಎರಡು ಪುಟಗಳು ಪ್ರೀಶೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪುಟಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತ ಐದು ಪುಟಗಳು ಎಸ್ ಎಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಸ್ ಎ ಐದು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಉದ್ದುದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಶೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಪುಟಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಪ್ರೀಶೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀಶೆ ಅಥವಾ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಟೈಟಲ್ ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗದ್ದೆ ರೂಪ ಏನಿರುತ್ತ ಪ್ಯಾರಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾರಾವನ್ನ ಮೂರ್ ನೂರು ಪದಗಳಿಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನೂರು ಪದಗಳಿದಾವಂದ್ರ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಸಾರಾಂಶ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ನೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಬರೀದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಪುಟಗಳಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪುಟಗಳಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಓದುವಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಈ ಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರೀಶೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಕೆಡದಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲೋ ವಿದ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಹೇಗೆ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಣ ಭೇದ ವಿರೋಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದೆನು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಾನು ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರಾಂಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಒಳಗ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ ಬರೀರಿ ಭಾವಾನುವಾದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರೀಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಉಳಿದಂತ ವಸ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಷಾಂತರ ಸಾರಿ ಯಾವುದು ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತ ಆ ಪದಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇನು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇನು ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದ ಇರಬೇಕು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪದ ಈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪದ ಬಂದೇನು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇನು ಸೊ ಆ ಮತ್ತು ಈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಪದಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪುನು ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಇರತ್ತೆ
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಕೈಗಾರೀಕರಣದಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇನಾದ್ರು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಾರ್ದು ನೀವು ಏ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕತೆಯತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಸ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಸೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಾಗ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಲೆಬರ ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಆಹಾರ ಜೀವದ ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಕಿ ನೀವು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಸೊ ಈ ತರ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಆಹಾರ ಜೀವದ ಜೀವಾಳ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಿನಾಲೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀಶೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಪ್ರಿಶೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿನಾಲು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದಡಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಿದಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಗ ಆಗತ್ತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗತ್ತ ಇದು ಸಮ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆಂಗಲ್ ನಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗು ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಆಗತ್ತ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ತಾವು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀಶೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ತಯಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗತ್ತ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬರಲೇಬೇಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲ
ಟು ಶಂಕರ್ ಬೆಳ್ಳು ಬಿಸರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಳಿಸುವ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ನಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿ ಸಿ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಸಿ ವರ್ಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಓದುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಏನಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ
ನಾವು ನಾಳೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾಳೆನ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಸಾಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ